हेलो स्टूडेंट्स पार्ट वन में हमने फाइल सिस्टम और डी का बेसिक के बारे में जाना था आज हम इस ट्यूटोरियल में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं सो फर्स्ट टॉपिक है एब्सट्रैक्शन लेवल इन डी जिसे डेटाबेस एब्सट्रैक्शन भी कहते हैं कभी आपने सोचा है कि हम डेटा से जो डेटा एक्सेस कर रहे हैं वो ईजिली एक्सेस कैसे कर सकते हैं या कभी ये सोचा होगा कि डेटा का बैकग्राउंड कैसा होगा मीन्स डेटा को कैसे बनाया जाता है अगर नहीं पता तो आपको यह टॉपिक अच्छे से समझना होगा और हाँ पूरा देखना होगा ओके सो so, कोई भी टाइप का यूज़र हो चाहे वो नेटिव हो या प्रोग्रामर हो वो डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से और एफिशिएंटली तरीके से एक्सेस कर लेता है सो so, क्वेश्चन ये है कि डेटाबेस में डेटा को कैसे कलेक्ट और कैसे मेनटेन किया जाता है और जब हम डेटा को देखते हैं तो कुछ पार्ट हाइड कैसे किया जाता है सो so, इसका आंसर है कि डेटाबेस प्रोफेशनल डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो वो थ्री लेवल एब्सट्रैक्शन के साथ क्रिएट करते हैं फर्स्ट आता है व्यू लेवल सेकंड आता है फिजिकल लेवल एंड थर्ड आता है लॉजिकल लेवल कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर बनता है सो फर्स्ट आता है व्यू लेवल इसे एक्सटर्नल लेवल भी कहते हैं और ये सबसे टॉप लेवल है क्योंकि ये यूज़र के बिल्कुल क्लोज होता है आप व्यू लेवल की हेल्प से इन्फॉर्मेशन को देखते हैं और सभी यूज़र का व्यू लेवल सेम नहीं होता डिफरेंट डिफरेंट होता है ओके okay? इसलिए आर्किटेक्चर में व्यू लेवल को मल्टीपल टाइम्स ड्रॉ किया हुआ है लेकिन डेटाबेस में एक ही व्यू लेवल और फिजिकल लेवल होता है सेकंड बात करते हैं लॉजिकल लेवल की जिसे कॉन्सेप्चुअल लेवल भी कहते हैं यह इंटरमीडिएट लेवल है यानी कि बीच का लेवल ये डेटा में जो भी डेटा स्टोर है या जो भी डिफरेंट टाइप्स का डेटा है उसे डिस्क्राइब करता है जैसे कि डेटा का टाइप इस डेटा का यूजर से रिलेशन जो इसको एक्सेस कर सके इन शॉर्ट लॉजिकल लेवल कलेक्टेड डेटा और यूजर के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है और पूरे डेटाबेस की लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है जैसे एक रिलेशनल डेटाबेस डेटाबेस में सभी रिलेशन के कलेक्शन को एक्सप्लेन करता है थर्ड हम बात करते हैं फिजिकल लेवल इसे इंटरनल लेवल भी कहते हैं यह बॉटम लेवल है जो डेटा के बिल्कुल पास होता है फिजिकल लेवल स्टोरेज डिवाइस में डेटा कैसे स्टोर होता है इसे डिस्क्राइब करता है यह डेटाबेस के लेवल को प्रोफेशनल यूजर के द्वारा यूज किया जाता है जैसे कि डी यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्कीमा स्कीमा एक डेटाबेस की लॉजिकल डिस्क्रिप्शन है जहां पर एंटिटीज का नाम उसके एट्रीब्यूट का नाम और उनके बीच के रिलेशन को स्पेसिफाई करता है आप यह भी याद रख सकते हैं कि स्कीमा डेटा में डेटा आइटम की पूरी स्ट्रक्चर को शो करता है जैसे कि डेटा आइटम का नेम उसका टाइप और साइज जो भी डेटाबेस में स्टोर है पहली बात हमें स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए डेटाबेस में सेटअप करना होगा जिसे स्कीमा डेफिनेशन कहते हैं स्कीमा को डिफाइन करते टाइम हमें ओल्ड टाइप्स के यूज़र की पॉसिबल फ्यूचर की नीड्स को कंसिडर करना चाहिए ओके सो नेक्स्ट टॉपिक आता है इंस्टांस इंस्टांस स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम पर स्कीमा के कंटेंट या फिर डेटा को रिप्रेजेंट करता है इंस्टांस चेंज जरूर हो सकता है लेकिन हमेशा स्कीमा के फॉर्मेट में रहेगा जैसे शॉपकीपर रोज अपनी सेल को डेट के अकॉर्डिंग लिखता है उसकी सेल जरूर रोज चेंज होती है लेकिन उसका जो लिखने का फॉर्मेट है वो थोड़ा ना चेंज होगा नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा इंडिपेंडेंस हायर लेवल में स्कीमा डेफिनेशन को बिना इफेक्ट किए एक लेवल में स्कीमा डेफिनेशन को मॉडिफाई करने की एबिलिटी को डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं मैं फिर से रिपीट करता हूं हायर लेवल में स्कीमा डेफिनेशन को बिना इफेक्ट किए एक लेवल में स्कीमा डेफिनेशन को मॉडिफाई करने की एबिलिटी को डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंस टू टाइप्स के होते हैं फर्स्ट आता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस सेकेंड आता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अगर लॉजिकल में कुछ चेंज कर रहे हो तो इसका इफेक्ट व्यू लेवल में नहीं पड़ेगा यानी कि जो लॉजिकल का जो अप लेवल होता है जो टॉप लेवल होता है वो कौन सा होता है वो व्यू लेवल होता है अगर आप लॉजिकल के अंदर कुछ भी चेंज कर रहे हो तो उसका इफेक्ट व्यू लेवल पे नहीं पड़ेगा और फिजिकल में कुछ चेंज कर रहे हो तो इसका इफेक्ट लॉजिकल लेवल पर नहीं पड़ेगा जैसे कि हमने डेटा बेस में इन लेवल्स के बारे में पढ़ा था इट मीन्स कि जो लेवल चेंज हो रहा है यानी कि जिसमें हम चेंज कर रहे हैं लेकिन इससे ऊपर वाले लेवल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसे कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंस ठीक है अभी मैंने जो लाइंस बोली हैं आप इसको इनकी डिफाइन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो 
ओके सो फर्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है कि अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल पर कोई भी मॉडिफिकेशन हो रहा है तो जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो अपनी जगह पर सेम रहे वो चेंज ना हो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस से डिफिकल्ट है क्यों क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर पर पूरी तरह से डिपेंडेड होते हैं एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए अगर आप व्हाट्सअप चला रहे हो तो डेटा शो हो रहा है तो लॉजिकल स्ट्रक्चर है अगर कुछ चेंज या अपडेट आ रही है तो वो डेटा में चेंज ना हो या आपके मैसेज जैसे है वैसे ही रहे कुछ ना बदले इसलिए जो भी रिलेशनशिप होती है डेटा की उसका अच्छे से ख्याल रखना ही बहुत डिफिकल्ट होता है अगर फिजिकल लेवल की बात करूं तो जैसे आप मोबाइल चेंज करते हो अगर आप मोबाइल चेंज कर रहे हो तो उसमें जो डेटा होगा आपके जो पुराने फोन में डेटा होगा तो जो डेटा स्टोर है वो डेटा पर कोई बदलाव नहीं आएगा यानी कि वो डेटा बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा तो इसलिए फिजिकल को मॉडिफाई करना इतना डिफिकल्ट नहीं है ओके सो सेकेंड में बात करता हूँ फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस यह इंडिकेट करता है कि डेटा स्टोर करने के लिए जो भी फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर और डिवाइस को चेंज कर सकते हैं बिना किसी कॉन्सेप्चुअल व्यू पर इफेक्ट पड़े अब ये बात आती है कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को हम चेंज क्यों करें सो so, सिस्टम की परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करने के लिए फिजिकल लेवल पर मोडिफिकेशन नेसेसरी है नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा बेस लैंग्वेजेस डेटा बेस सिस्टम है जो फर्स्ट लैंग्वेज आती है वो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो कि स्कीमा को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है सेकेंड आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो कि डेटा को अपडेट करने और डेटा बेस से डेटा को रिट्राइव करने के लिए यूज किया जाता है सो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज टू टाइप्स की होती है फर्स्ट आता है प्रोसेजरल डी यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड सेकेंड आता है नॉन प्रोसेजरल डी सो ये इतना हार्ड टॉपिक नहीं है आपको सिंपली ये याद रखना है कि जो प्रोसीजरल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है वो यूज़र को क्या डेटा रिट्राइव करना है और कैसे करना है दोनों प्रोसीजर के साथ बताया जाता है यानी कि यूज़र को क्या डेटा चाहिए और कैसे चाहिए वो दोनों जिस लैंग्वेज में स्पेसिफाई किए जाते हैं उसे बोलते हैं प्रोसीजरल डी ओके लेकिन जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है उसमें सिर्फ यह बताया जाता है कि क्या डेटा रिट्राइव करना है सिर्फ ये बताते हैं कि डेटा क्या रिट्राइव करना है लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि वो डेटा को कैसे रिट्राइव करना है ओके okay? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप अपने छोटे भाई को बोलते हो कि चाय बना दो आपने सिर्फ बोला कि चाय बना दो लेकिन कैसे बनानी है आपने वो चीज़ नहीं बताई आपने सिर्फ उसको ये बताया कि आपको क्या डेटा चाहिए ठीक है लेकिन अगर आप किसी को बोलते हो चाय बनाने के लिए और आप उसको प्रोसेस समझाते हो कि पहले आप बर्तन रखिए पानी डालिए मतलब जो भी चाय बनाने का प्रोसेस है आप उसको साथ साथ बता रहे हो सो उसको बोलते हैं प्रोसेजरल डी ओके okay? आज के लिए इतना ही आपके लिए एक बोनस पॉइंट है वो भी डी को लेकर जो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है सो so, डी बी डेटाबेस से क्वेश्चन करने के लिए एक लैंग्वेज को स्पेसिफाई करता है जिसे क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं डेटा से डेटा को रिट्राइव क्वेरी लैंग्वेज की हेल्प से ही किया जाता है जो कि डी का पार्ट है ओके okay? सो so, आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय